இவன்தந்தன் அவருடைய நச்சுநோய் இன்றி பகுதிக்கு திமுகவினுடைய தகவல் தொழில்நுட்ப அணியினுடைய மாநில துணைச் செயலாளர் திரு புதுக்கோட்டை அப்துல் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஏன்னா வந்து எக்ஸிட் போல் அது இதுன்னா பல்வேறு செய்திகள் வந்திருக்க சூழலில் வந்து அவர் மாதிரியான ஆட்கள் தான் சில விஷயங்கள் தெளிவாக பேச முடியும் அப்படின்னால அவர் அவர் சொல்லியிருக்கோம் திரு வணக்கம் திரு அப்துல் ஒரே மாதிரி வந்து இந்த பாவநாசம் படத்தில் வந்து ஒரே மாதிரி சொல்லுவேன் இல்லை யாரு கேட்டாலும் வந்து ஒரே மாதிரி சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரே மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸிட் போல் வந்திருக்கு ஆமா எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க ரொம்ப சிம்பிள் சார் அதாவது இந்தியாவிலே விளம்பரங்களுக்காக டிவிக்கும் சரி மீடியாவுக்கும் சரி விளம்பரங்களுக்காக மிக மிக அதிகமா செலவு பண்ண கட்சி வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல செலவு பண்ணதா அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்தவங்கலாம் இல்லை அவங்களே சொல்லிக்காங்க இந்த அளவுக்கு செலவு பண்றாங்க அவங்களே ரொம்ப பெருமையா ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவங்க கட்சியை சார்ந்தவங்களே கூட சொல்கிறாங்க நிறையா மக்கள்கிட்ட கொண்டே சேர்க்கறதுக்காக நாங்கள் உங்களை செலவு பண்ணியிருக்கோம் போயிருக்கோம் அப்படிங்கல்ல என் விட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்து நீங்கள் மொய் வச்சிங்கன்னா பதிலுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வைக்கணும் தானே முறை கரெக்டு தான் முறை அது போகும்போது வச்சு ஒன்றும் இல்லை யாருமே இல்லாட்டினால கூட மொய் விருந்துன்னு ஒன்று வச்சா அது போய் போகும் இல்லையா அதான் வச்சுக்காரு போகிறப்போ அவரை சந்தோஷப்படுத்துகிறாங்க அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஒல்லி அதை ஒரு எக்ஸிட் போலவே நான் நினைக்கல அது மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னில் தேர்தல் ராஜீவ்காந்தி இறந்தப்போ வந்த அந்த தேர்தல் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த மோடி அலைன்னு இருந்த இந்த ரெண்டு தேர்தலில் மட்டும்தான் எக்ஸிட் போல் ஓரளவுக்கு சரியாக வந்திருக்கே தவிர அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு தேர்தலையும் எக்ஸிட் போலுங்கிறது சரியாக வந்ததில்லை ஈவன் ஜெயிச்சதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொன்னதை விட மிக அதிகமாக தான் வந்திருக்கு ஒரு கட்சி ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதை விட தாண்டி ஜாஸ்தியாக தான் வந்து அதிகமாக தான் வந்திருக்கு அதிகமாக தான் வந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஒன்பதுல ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும் காங்கிரஸ் வந்துடும் போட்டாங்க ஆனா அவங்க சொன்னதை விட காங்கிரஸ் வந்து ஒரு முப்பது இடம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு காங்கிரஸ் பட்டி ஒரு முப்பது இடங்கள் வந்து ஜாஸ்தி வந்திருக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது இடம் எல்லாம் போடுறாங்க இதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் வந்து அவ்வளவு பெரிய இடம் இருக்கு மனசுல குடுக்கணுங்கிற நினைப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு இப்ப முன்னூத்தி ஐம்பதையும் தாண்டி போகணும்னா ஸ்வீப்பா தான் இருக்க முடியும் உங்களுக்கு அதனாலதான் ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது அப்படி என்னது ஒரு கல்வி என்ன பண்ணாருங்கிறது யாருக்கும் ஒண்ணும் தெரியல என்னன்னா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் இந்த நேஷனல் மீடியாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டு அதுல சேர்க்க முடியல பாரு ஊரெல்லாம் ஏமாத்த முடியுது தமிழ்நாட்டை ஏமாத்த முடியல பாரு இங்க போட்டா அப்பட்டமா தெரிஞ்சு போயிரும் அப்படிங்கிற கால் ஆனா இங்கேயும் பாருங்களா இங்கேயும் ஒரு டிவி பேர் சொல்ல வேண்டாம் மக்களுக்கே தெரியும் அதாவது நாற்பது இடம் சரிங்களா நல்லா கேட்டுங்க நாற்பது இடம் நீங்க பதினஞ்சு இடம் ஜெயிக்கிறீங்க சரி கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு இடம் கொடுத்துட்டாங்க நான் பயஞ்சு இடம் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு ஒரு நான் பயஞ்சு இடம் ஜெயிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பயஞ்சு இடம் கொடுத்துட்டாங்க மிச்சம் அவ்வளவு இருக்கு நாற்பதுல நீ பத்து இருக்கு பத்தை இழுபறின்னு போட்டா நியாயம் சரிங்களா செந்தியலுக்கு பதினஞ்சு அப்துல்லாவுக்கு பதினஞ்சு பத்து இழுபறி இது லாஜிக்கு இவங்க என்ன போடுறாங்க அஞ்சு இடம் தான் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு சரி இழுபறி இல்ல இழுபறி இல்ல அஞ்சு இடம் கொடுக்குறாங்க நான் எத்தனை இடம் நீ பதினஞ்சு இல்ல இல்ல செந்தில் ஜெயிக்கிற இடம் அஞ்சு இடம் ஓ செந்தில் வந்து உறுதியா ஜெயிக்கிற இடம் அஞ்சு அஞ்சு இப்ப நான் ஜெயிக்கிற இடம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு எவ்வளவு இருபது இழுவரி எவ்வளவு போடணும் இருபது போடணும் இழுவரி பத்து போடுறாங்க ஓ அந்த மிச்சத்தை திமுக கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்ல உங்களுக்கு கொடுத்தா அப்படமா தெரிஞ்சு போயிரு செந்தில் வரமாட்டாருங்கிறது ஊருக்கே தெரியும் அதனால செந்தில் கணக்குல அதை ஏத்த முடியல சரிங்களா செந்தில் நான் வர்றேன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த சித்தி கொடுமையில வரும் தெரியுமா அது மாதிரி திமுக சித்தி கொடுமை மாதிரி அப்படியே லாஜிக்கே இல்லாம இப்படிதான் இருக்க வழியே இந்த இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இப்படிதான் இருக்க வழியே நீங்க போன வாட்டியே இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இடங்க அவ்வளவு பெரிய மோடி அலையில அவங்க ஜெயிச்ச இடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோடி அலைங்கிறது வந்து அது எப்படி சொல்றீங்க மோடி வந்து என்னன்னா ஒரு ஊதா அதாவது சமூக ஊதி பெருக்கப்பட்ட பிம்பம் ஊதி பெருக்கப்பட்ட பிம்பம் அப்பவும் இப்ப மூவாயிரம் கோடின்னா அப்ப ஆறாயிரம் கோடி வருஷம் <laughs> 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 ஜெயிக்காத <laughs> 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 திமுக கொடுக்க கூடாது 
ஆம் ஆத்மி போட்டியே போடல அதிகாரிகளுடைய மனசை வந்து மாத்தறதுக்கான நடவடிக்கை தான் இது அதிகாரி மனசை மாத்திராங்க இல்ல இவிஎம்ஏ சொல்றாங்க டேம்பர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை அதுக்காக மக்கள் மனசை சரி பண்றாங்களா என்னன்ற ஆயிரத்தெட்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்னும் மட்டும் உறுதியா தெரியுது இந்த எக்ஸிட் போல் சரியில்லைங்கிறது மட்டும் தெரியுது எதுக்குங்கிறது தான் தெரியல கன்ஃபார்மா தெரியுது தெரியுது அது சரியில்லைங்கிறது மட்டும் தெரியுது இருபத்தி மூணாம் தேதி அப்பட்டமா தெரிஞ்சு போயிடும் அதான் இந்த வாரம் வந்து உங்களுடைய பழைய வீடியோ ஒரு நீங்க வேற ஒரு தொலைக்காட்சி கொடுத்த வீடியோ வந்து வைரல் ஆச்சு அதாவது கலைஞர் குறித்தான ஒரு அவதூர் கலைஞர் வந்து சட்டமன்றத்தை எந்த வீடியோ நானே பார்க்கல எந்த இது பிரச்சாரத்துல இருந்து அல்ல அதுதான் ஒரு ஒரு கலைஞரை பத்தி வந்து விஜயகாந்த் வந்து ஒரு விஷயம் பேசுறாரு இந்த மாதிரி சட்டமன்றத்துல ஒரு பெண்ணை வந்து அவமானப்படுத்தி பேசுறாரு அனந்த நாயகிங்கிறவங்கள பேசிட்டாங்கன்னு சொல்லி விஜயகாந்த் பேசுறாரு உடனடியா வந்து அவர் குமுதம்ல பேட்டி ஆக்சுவலா அவர் குமுதமோட பேட்டியில அவர் என்ன பண்றாரு தலைவரை பத்தி சொல்லல விஜயகாந்த் என்ன சொல்லிடுறாரு அந்த கட்சியினர் வந்து ரொம்ப ஆபாசமா பேசக்கூடியவங்க அவங்க கட்சி தலைவரே அப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சட்டமன்றத்துல பெண் உறுப்பினரா இருந்தாரு அவரை பத்தி சொல்ல இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொச்சையான ஒரு இதை சொல்லி அனந்த நாயகி அனந்த நாயகி சொல்லி இந்த மாதிரி பேசினவர் தானே அவரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு விஜயகாந்த் வந்து சொல்றாரு சொன்ன உடனே உடனடியா தலைவர் கலைஞர் என்ன பண்ணாங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த குமுதம் பேட்டியை பார்த்துட்டு ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்புனார் அவருக்கு அதாவது தலைவர் கலைஞர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் அப்படி ஆபாசமாக பேசியிருந்தேன்னா அவை குறிப்பில் இருக்கும் அந்த பத்திரிகைக்கு அனுப்புனார் அதான் பத்திரிகைக்கு அனுப்பு ரெண்டு நோட்டீஸ் ரெண்டு பேருக்குமே அனுப்புனார் அதாவது நான் பேசியிருந்தால் அவை குறிப்பில் இருக்கும் அதை எடுத்து ஆதாரம் காட்டு ஒருவேளை அது கொச்சையாக இருக்குன்னு அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கியிருந்தால் சபாநாயகர் சொல்லியிருப்பார் இந்த நேரம் பற்றி இப்படி ஆபாசமாக பேசுறதுனால நான் அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கிறேன் சொல்லிட்டு தான் நீக்க முடியும் சும்மா நீக்க முடியாது ஒன்று அதை எடுத்து காட்டு ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று காட்டு அப்படின்னாரு முழுக்க வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு விஜயகாந்த் மன்னிப்பு கேட்டார் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டார் இது வந்து செய்தி வழி செய்தியாக கேட்டது தானே ஒழிய நான் உண்மை நினைச்சேன் மன்னிச்சுங்கன்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டார் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து தகவல் தொழில் தொழில்நுட்ப பணியினுடைய மாநில இதாக இருக்கீங்க பொரு அதனால் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி கவனத்தில் வரும் அதை தொடர்ந்து ஒரு ஒரு அது தொடர்பான ஒரு கேள்வி திமுக எதிராக எழுதுகிறவங்க வந்து தலைவர் கலைஞரை பற்றி பேசும்போது வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து திருட்டு ரயில் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு இல்லைங்க நிறைய நிறைய இந்த மாதிரியான அவதூறுகள் இருக்குங்க ஏகப்பட்ட அவதூறுகள் இருக்குது இப்போ தலைவர் கலைஞர் வந்து இப்போ திருவாரூர்லேருந்து கிளம்பி முதல்ல நேராக சென்னைக்கே வரல அதே முதல்ல தப்பு அவர் போன இடம் சேலன் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் அவர் வந்து திருவாரூரில் பள்ளி பருவத்தில் அதுக்கப்புறம் அவர் நாடகம் நடத்துகிறார் ஆக்சுவலாக அவர் நாடகம்னு போட்டது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நாடகம் எல்லாமே பிரச்சாரத்துக்காக தான் கையில் எடுத்தார் ஆனால் அடிப்படையில் அவர் வந்து ஒரு இலக்கியவாதியாகவும் இலக்கிய தாகமுடையவராக இருந்ததுனாலையும் அதை அவருக்கு எளிதாக கை கொடுத்துச்சு அந்த பிரச்சார வடிவத்துக்கு நாடகங்களுங்கிறது வந்து அவருக்கு எளிதாக கை கொடுத்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் இப்போ அவருக்கு உற்றுற நண்பராக இருந்த கவி காமு ஷெரீஃப் அவர் பார்த்துட்டு இயக்க ரீதியாக நீ இருக்கிற நீ ஒன்றும் பெருசாக வேலைக்கு போக முடியாது ஏன்னா இயக்கத்துக்கு தன்னை ஒப்படைச்சிட்டேன் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு ஒரு வருமானன்றது வேறு இல்லை உன்னோட ஹாபியை நீ தொழில் ஆகிக்க நீ நல்லா எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் சேலம் மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் சேர்த்து விடுறாரு ஓ கதாசிரியர் விழா கால கொண்டு அதுக்கப்புறம் தலைவர் கலைஞருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எது வந்து அவருடைய கொள்கையாக நினைக்கிறாரோ எதை பொழுதுபோக்க நினைக்கிறாரோ அதே அவரோட வேலையாக மாறுது அதே வந்து அவருக்கு இது ஒரு பெரிய கொடுப்பனன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ல வேலை செய்வாங்க கிரிக்கெட் விளாடுறது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் அவனால் கிரிக்கெட்டராக போக முடியாது தலைவருக்கு அந்த கொடுப்பனை கிடைச்சிச்சு அவர் வந்து எதை உயிராக நினைக்கிறாரோ எதை பொழுதுபோக்காக நினைக்கிறாரோ அதுவே வந்து அவருடைய வாழ்க்கை வேலையா வாழ்க்கை முறையாக மாறுது இப்போ சேலன் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ் போகிறாரு மாட் மாடர்ன் தேட்டர்ஸில் போய் கொடியட்டி பிறந்தார் மந்திரி மாதிரி அது எதுன்னு கொடியட்டி பிறந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் சினிமாங்கிறது என்னங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு உதவி நடிகராக இருந்தார் உதவி நடிகர் துணை நடிகர் சேலமில் மாடர்ன் தேட்டர்ஸு கோயம்புத்தூரில் சென்ட்ரல் தேட்டர்ஸ் இப்படி தான் இருந்தது அங்கே தான் தலைவர் இப்போ சென்ட்ரல் தேட்டர்ஸில் இருக்கிறதுல தான் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் கலைஞர் எம்ஜிஆர் ஒரு வீட்லேயே கூட இருந்தாங்க ஒன்றா இருந்தாங்க இன்றைக்கு உதவி நடிகராக இருந்தார் அவருக்கு இவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ல சினிமா வந்து இதுக்கு மாறுது சென்னைக்கு வந்து சினிமா மாறுது சென்னைக்கு சினிமா மாறும் போதெல்லாம் தலைவர் வந்து சினிமாவில் நிறைய சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அதாவது கதாநாயகனுக்கு மேலே சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் அன்னைக்கு போயிட்டார் அவர் சென்னைக்கு வரையிலாம் சினிமா வந்து சென்னைக்கு மாறி அதாவ
குறிப்பிட்ட சில பேரு கிட்ட இருந்து புடிங்கி இது பண்ணி இருந்திருப்பாரு அதுக்குன்னு அதிகாரத்தை தாங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்குன்னு இருந்தவங்க கிட்ட இருந்து அப்போ அப்ப எவ்வளவு எரிச்சல் இருக்கும் ஒரு மனுஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அவருடைய போராட்டம் எவ்வளவு நெடிய போராட்டமா அவருடைய வாழ்காலத்துல எவ்வளவு இந்த மாதிரி எவ்வளவு தான் சந்திரிச்சு இருந்திருக்க முடியும் இப்ப இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசம்பர்ல வந்து ஒரு ஐந்து மாநில தேர்தல் எல்லாம் வந்துச்சு ஆமா ஆமா அதுவே பிஜேபி தான் ஜிக்கின் போட்டுதாங்க அஞ்சு மாநிலத்திலயும் பிஜேபி ஒரு போட்டுதாங்க குஜராத் தவிர வேற எங்கேயும் சுத்தமா அந்த முடிவுகளே இருந்த தலைகளா தான் வந்துச்சு வந்துச்சு ஆமா ஏன்னா இவங்க தொடர்ந்து வந்து ஊடகங்களுடைய பலம் வந்து இவ்வளவு தூரம் நம்ம இதா இருக்கு திரும்ப திரும்ப அதான் சார் சொல்றேன் விளம்பரத்துக்காக மிக அதிகமா செலவழிக்கக்கூடிய கட்சி பிஜேபி சார் அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தலன்னா திரும்ப இவங்களுக்கு விளம்பரம் வராது சார் இதுதான் சார் காரணம் தொடர்ந்து அவங்களை வந்து பிஜேபி வந்து மீடியாக்கள் வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணி காட்டுறதுக்கு முதல் காரணம் அது ஒரு காரணம் சார் ரெண்டாவது காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவோட அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னு மீடியா அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கு அரசியல் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து எப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே வளரக்கூடிய அதாவது இணையத்திலே வளரக்கூடிய இன்னொரு ஜீவராசியில் ஒரு தொழில்நுட்ப மாதிரி ஒரு ஜீவராசியில் ஒரு அமைப்பு இருக்கு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மக்கள் நீதி மையம் தொடர்ந்து வந்து அவங்க வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுடைய சில விஷயங்கள் அதாவது மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியுடைய வாக்குகளை பிரிக்கிற மாதிரி கமல்ஹாசன் ஒரு சில இல்லை முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது ஆன்லைன்லேயே வாழக்கூடிய அப்படின்லாம் சொன்னீங்க நீங்கள் என்ன பிரச்சனைனா முதல்ல நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டோட வரலாறு புவியல் தெரிஞ்சாதானே மக்கள் எங்கனக்குள்ளே இருக்கா அங்கே போய் என்ன பேசணும்னு தெரிஞ்சாதானே நீங்கள் ஊருக்குள்ளே போய் பேசுவீங்க அதான் நீங்கள் எங்கள் ஊர் புதுக்கோட்டையில் பேசுகிறத உங்கள் ஊர் திண்டுக்கல்லில் பேச முடியாது திண்டுக்கல்லில் பேசுகிறத நீங்கள் சென்னையில் பேச முடியாது ஊர் தெரியணும் அங்கே உள்ள மக்கள் தெரியணும் அவங்களோட கலாச்சாரம் தெரியணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தெரியணும் அதான் நீங்கள் திடீர்னு ஒரே நாள் அரசியலுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் போய் நீங்கள் என்ன பேசுவீங்க அப்படி பேச தெரியாமல் ஏற்கனவே ரஜினி வந்து இதெல்லாம் மாட்டினாரு தூத்துக்குடியில் மாட்டினாரு ஒரு சின்ன பையன் யார் பா ரஜினி ஆமாம் இப்போ சின்ன பையன் நீ யார் நீ யாருன்னு கேட்டுவிட்டு அசிங்கமாக போச்சு அவருக்கு அங்கனக்குள்ள இவர் கொஞ்சம் புத்திசாலி கமலாசன் அதை பார்த்தாரு அதனால தான் போகாமல் ஆன்லைனில் வாழ்றது அதை விட்டுருங்க ஏன்னா அவர் இந்த இது கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூத்துக்குடி சம்பவத்துக்காக வந்து கடைசியாக பிரச்சாரம் முடிஞ்ச அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ விட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதுருந்தாரு நான் அந்த அம்மாவை பார்த்தேன் அப்படி இப்படி நான் சொல்லியிருந்தாரு என்ன பிரச்சனைனா அம்மா அன்னைக்கு போய் பார்த்துருக்கணும் அதுதான் என்னன்னா அன்னைக்கு அந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் நடக்கும்போது குமாரசாமியோடைய பதவி எடுப்பு திமுக தலைவருக்கு வந்து அழைப்பு இருக்கு அதே மாதிரி மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய கமல்ஹாசனுக்கு அழைப்பு இருக்கு திமுக தலைவர் துப்பாக்கி சூடு காரணமா சொல்லி தூத்துக்குடிக்கு போயிட்டாரு துப்பாக்கி சூடு நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது தூத்துக்குள்ள இருந்தாரு சூழல்ல <laughs> <laughs> ஒரு போய் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இஸ்லாமிய வாழக்கூடிய பகுதியில் போயிட்டு இந்துக்களை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை செந்தில் நீங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் பாருங்கள் அவர் நின்று இஸ்லாமியர்கள் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் நின்று சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து பேசுகிறாரு அதை பேசுனா அவங்களாம் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உரிய ஒருத்தர் கைத்தட்டல அங்கே இருந்த ஒரே ஒரு இஸ்லாமியர் கூட அதை கைத்தட்டி வரவேற்கலை நீ கரெக்டாக பேசுகிறவங்க பின் ட்ராப் சைலண்ட்டு அவர் பேசுகிறாரு பின் ட்ராப் சைலண்ட்டு இது அங்கே மட்டும் இல்லை நீங்க முழுக்க இந்துக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் செந்தில் போய் நில்லுங்க போய் நின்று அப்துல்லாவை திட்டுங்க எவனும் கை தட்ட மாட்டான் செந்தில் வாழக்கூடிய பகுதியில நான் வந்து நின்று அப்துல்லா வந்து நின்று செந்தில திட்டுனா அங்கே எவனும் கை தட்ட மாட்டான் ஆனா செந்தில் அப்துல்லா மாதிரி ஒத்துமையா இருந்துன்னு நீங்க தமிழ்நாட்டுல எந்த மூலையில போய் பேசுனீங்கனாலும் ஒண்ணு கூடி கை தட்டுவான் உண்மைதான் ஒண்ணு கூடி கை தட்டுவான் நண்பர்கள் எல்லாம் செந்தில் மாதிரி அப்துல்லா மாதிரி அவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கணும்னு போய் நீங்க ஒரு இடத்துல பேச மதச்சார்பற்ற தமிழ் மண் அந்த மண் பெரியார் மண் சார் பெரியார் மண் அது அண்ணாவோட மண் கலைஞரோட மண் அது அவங்க பக்குவப்படுத்தின மண் அது நீங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு இடத்துல நின்று மதச்சார்பின்மையை பேசுங்க சமூகங்களுக்கு இடையான நல்லிணக்கத்தை பேசுங்க சாதிகளுக்கு இடையான நன்னிலக்கத்தை பேசுங்க அத்தனை பேரும் ஒண்ணு கூடி கைத்தட்டுவோம் இது இப்பதான் வந்திருக்காரு அத்தனை ஏற்கனவே சொன்ன ஏதாவது தெரியணும்ல தெரிஞ்சாதான் அதுதான் காரணம் ஒரே நாள்ல வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு நமக்கு வந்து பல்வேறு கேள்விகளுக்கு